antes de entrar en detalles sobre su uso, es importante entender qué es un collar eléctrico. Se trata de un dispositivo que emite estímulos eléctricos de baja intensidad para comunicarse con el perro durante su entrenamiento. En mi opinión, estos son los pasos que debes de seguir para utilizar esta herramienta. Debemos de tener mucho cuidado al utilizar el collar eléctrico. Tu perro podría presentar el comportamiento de huida, el cual es un mecanismo automático de supervivencia, por lo que te recomiendo en un principio traerlo sujeto ya sea con su correa o con un cordel de seguridad, o bien empezarlo a trabajar en tu patio o jardín. La utilización de este tipo de collar solamente la recomiendo en perros que han cursado como mínimo la obediencia básica y que han sido trabajados correctamente con el collar de impacto. Asegúrate de que tu perro entienda los comandos básicos antes de utilizar el collar eléctrico. Lo que intentaremos será suplir el golpe del eslabón por una estimulación eléctrica. El collar deberá ser colocado en la base del cuello del lado izquierdo, no en la garganta. El primer paso es condicionar la palabra no al collar eléctrico. Para esto nos ayudaremos del rompimiento de orden. Con nuestro perro sujeto a su correa, le daremos permiso para explorar. Después de unos segundos, le pronunciaremos la palabra no con un estímulo eléctrico. Enseguida, cambiamos el tono de voz y lo motivamos a venir hacia nosotros. El estímulo eléctrico no debe de ser mayor a los 3 segundos. En cambio, si acude hacia ti, sé muy efusivo. Demuéstrale que te da gusto tenerlo junto a ti. Una vez que haya perdido el miedo, podemos iniciar una rutina básica con los dos collares y la correa. Cada vez que sintamos la necesidad de darle un correctivo, ahora lo haremos con el collar eléctrico. Combine el uso del collar con caricias y elogios. Poco a poco ve subiendo la intensidad del estímulo. El collar debe de ser una sensación incómoda, no de dolor por lo que te recomiendo que el nivel correcto es cuando tu perro se intenta rascar el cuello. Ten mucho cuidado de no llegar al punto que tu perro empieza a sacudir sus orejas y mucho menos al grado de llorar. El siguiente paso es traerla libre. Caminando sin detener la marcha, le soltaremos la correa y la dejaremos en el piso. Nos tendremos que ayudar de los tonos de voz y de nuestro collar eléctrico. Ten mucha paciencia, una obediencia avanzada puede llevar hasta tres meses de trabajo. Altérnalo con días de utilizar el collar y la correa. Como te comentaba en otro video, no me opongo a la utilización de este tipo de herramientas. Lo que no concibo es ponerlo a un perro que inicia con su entrenamiento. Ten mucho cuidado con las personas que tienen este tipo de prácticas. En resumen, el entrenamiento con collar eléctrico puede ser una herramienta efectiva cuando se usa ética y responsablemente. Recuerda que cada perro es diferente y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Espero que este video te haya sido útil. Si te ha gustado, no olvides darle un like, compartirlo y suscribirte a mi canal para más consejos de entrenamiento canino. Gracias por verme.